தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேரியரில் நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கும் பெரும்பாலும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை படித்தா கூட சரி ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்களை நம்ம படித்தோன்னா நமக்கு எப்பயுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா பெரும்பாலும் இன்றைக்கி வந்து மொபைலில் நம்ம கையில் வச்சுருக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற இந்த விஷயம் இதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன கேரியர் ஆப்ஷன் இருக்குது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னால் என்ன இதை நம்ம எடுக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான சேலரி கிடைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்ற டீட்டெயிலாம் இந்த விடையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொல்கிறது தான் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் பார்த்துருப்போம் இன்டர்நெட்டில் சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நிறையா வந்துட்டுருக்கோம் சில வேடிக்கையான மீம்ஸ் பார்த்துருப்போம் சில எரிச்சல் ஊற்ற சில விளம்பரங்கள் பார்த்துருப்போம் பிடிச்ச விளம்பரங்கள் பார்த்துருப்போம் சில வந்து வ வைரலாக போயிட்டுருக்கிற சில வீடியோக்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் சில அற்புதமான வெப்சைட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இது இல்லாமல் மொபைல் ஆப்பில் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் நிறையவும் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதே போல் நாமளும் உருவாக்கணுன்ற எண்ணமானது கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாருக்குமே வரும் நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்களான்னு சொல்லி கேட்டால் நிச்சயம் நமக்கு ஆம் அப்படின்ற ஒரு பதில் தான் எல்லாருக்கிட்டுமே இருக்கும் இதுக்கு உதவுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது விளம்பரத்தை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த விளம்பரம் மூலமாக எப்படி நம்ம வச்சுருக்கிற பொருளை வந்து விற்பனை செய்கிறது அப்படின்றத கற்றுக் கொடுக்குறதும் இதே தொழில் தான் இந்த தொழிலில் முன்னேறுவதற்கு மிகவும் அவசியம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து எல்லா தொழிலுமே விளம்பரங்கள் தான் ஸோ அதனால் இந்த விளம்பரத்தை இன்டர்நெட்டில் எப்படி நம்ம கற்றுக்கிறது அப்படின்றது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆனால் இது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டை செய் செய்வதோட முக்கிய நோக்கம் என்ன இதன் மூலம் வருமானம் பெறுவது எப்படி அப்படின்றத நான் பெரிய கேள்வியாக கண்டிப்பாக எல்லாருட்டுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குரிய ஐடியா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னால் என்ன ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட இனி வரும் காலாண்டில் இனி வரும் எல்லா ஆண்டுகளையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உலக நாடுகள் இந்தியாவை மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அனைத்து நிறுவனங்களுமே ஆன்லைன் நிர்வாகத்திற்கு மாறும் வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஸோ தொழில்நுட்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்துக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு அதற்கேற்றார் போல் தான் தொழில் முறைகளும் வந்து இன்றைக்கி மாற்றம் பெற்று மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு எனவே வந்து தொடர்ந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் திறமையை வளர்த்து கொள்வது ரொம்பவும் முக்கியம் சமீபத்திய ஆராய்ச்சியில் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் பாரம்பரிய வர்த்தகத்தை விட பத்து மடங்கு வேகமாக தான் வளர்ந்து வந்து வர்றதா ஒரு ஆராய்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் ஆன்லைன் மூலமாக வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இரு மடங்கு அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதற்கேற்றால் போல் ப்ரோக்ராமிங் சில ரைட்டர்ஸ் தேவை எழுத்தாளர்லாம் தேவைப்படுது சில மார்க்கெட்டிங் ஆளுங்களை தேவைப்படுறாங்க இதுக்கெல்லாமே இதை அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கிட்டவங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு தேவைப்படுறாங்க ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் முக்கிய பணிகள்லாம் என்ன அப்படின்றத நாம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அப்படின்னு தேவைப்படுது இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் மிகவும் உயர்ந்த நிலை தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்கிறது குறைந்தபட்சம் ஐந்திலிருந்து ஏழு ஆண்டுகள் வந்து அனுபவம் இருந்தவராக தான் கண்டிப்பாக இவர் இருப்பார் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மேலாளர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இயக்குனர் ஒட்டுமொத்த மார்க்கெட்டிங் மேம்பாட்டை வந்து எல்லா பணிகளையுமே இவர் வந்து மேற்கொள்வார் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவோரும் இவர் தான் ஸோ வெப் டெவலப்பர் மற்றும் வெப் டிசைனர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு அற்புதமான இணையதளங்களை வந்து நமக்கு கண் முன்னாடியே காட்டும் பொறுப்பு வந்து இவருடைய வேலை ஸோ வெப் டெவலப்பர் வெப் டிசைனர் ஆகிய இரண்டு பணிகளையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கொண்டு வேறுபட்டது இருந்தாலும் இரண்டும் இணைந்தால் மட்டும்தான் வந்து பயனாளர்களை வந்து கவர்ந்து இழுக்கும் அதாவது ஒரு வெப்சைட் நம்ம வச்சுருக்கணும்னா அந்த வெப்சைட்டை பார்த்த உடனே இதை வாவா அப்படி நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கணும்னா அதுக்கு இந்த வெப் டெவலப்பர் வெப் டிசைனரோட பங்கு வந்து ரொம்பவும் முக்கியம் பொதுவாக வந்து வெப் டெவலப்பர் பணிக்கு வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு ஜே குரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போன்ற பணிகளில் இருக்கிறவங்க அனுபவம் தான் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது வெப் டிசைனருக்கு ஃபோட்டோஷாப் ட்ரீம் வீவர் இன்டிசைன் போன்ற டிசைனிங் துறையில் அனுபவம் இருந்தது வந்து விரும்பத்தக்கது அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஸோ நம்ம நம்மளுடைய சேவையை வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களிடம் வந்து எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்சிஓ இந்த நிர்வாகிகள் தான் வந்து மிக முக்கிய காரணம் ஏன்னா நம்ம கூகுளில் போய்ட்டு வெப்சைட்டில் எப்படி நம்மளுடைய சர்ச்சை வந்து முதலிடத்தில் பிடிக்க வைக்கிறதுன்றத முழுசாக கற்றுத்தரவங்களும் இவங்க தான் கற்றுக்கிறவங்களும் இவங்க தான் ஸோ இவங்க மூலமாக தான் வந்து யூசர் வந்து வெப்சைட்டில் வர்றாங்களா அப்படி எவ்வளோ என்ன எதெல்லாம் பார்க்குறாங்க எந்த மாதிரி கீவேர்டை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத எல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சர்ச் என்ஜினை மாற்றுறது வந்து இந்த சி எஸ்சிஓவுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவோடைய வேலையாக தான் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து பிபிசி எஸ்இஎம் நிபுணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் பல நேரங்களில் பயனுள்ள சில எரிச்சலூட்டும் விளம்பரங்களும் நம்மளால் காண முடியும் ஸோ அதை உருவாக்குவது தான் இவங்களோட பணி சில பயனுள்ள விளம்பரங்களும் கொடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப நமக்கு வச்சா என்னடா இது விளம்பரம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கக்கூடிய இதில் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுறாங்களாம் ஒரு விற்பனை வந்து பொருளை மக்களிடம் கொண்டு போய் செல்ல கலை நுணுக்கத்தோடு விளம்பரங்களை அமைத்தால் மட்டுமே தான் வந்து இந்த தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் அப்படின்றது எழுதப்படாத நியதி சர்ச் என்ஜின் மார்க்கெட்டிங் அதாவது எஸ்இஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிபுணர் வந்து இதற்கு ஏற்றார்போல் நிர்வாகத்திற்காக தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் வகையில் நிறைய லீட்கள் வந்து உருவாக்குறாரு கீவேடுகளை வடிவமைப்பது விளம்பர குழுக்களை நிர்வகிப்பது இது தொடர்பான அறிக்கைகளை உருவாக்குவது விளம்பரம் மற்றும் கிராஃபிக்ஸ் போன்ற செயல் திட்டங்களை உருவாக்குவது வந்து இவங்களுடைய பணி இது யார் அப்படின்னா இந்த எஸ்இஎம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இவங்களுடைய பணி ஸோ அடுத்தது கண்டென்ட் மார்க்கெட்டர் இந்த கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா ஸோ முனைப்பு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவது இந்த பொருளை பார்த்த உடனே இதை வாங்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை உருவாக்குறது வந்து இந்த கண்டென்ட் மார்க்கெட்டர் தான் ஸோ இன்டர்நெட்டில் ஏற்கனவே வளம் வரும் கண்டென்ட்டை விட வந்து சிறந்ததாக நாம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங்கை வந்து எடுத்து வச்சு படிக்க முடியும் பெஸ்ட்டு கண்டென்ட் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறது அதை வந்து எஸ்இஒ மூலமாக எப்படி மார்க்கெட்டிங் செய்கிறது அப்படின்றத கண்காணிக்கிறது செய்கிறது எல்லாமே இவங்களுடைய பணி இதற்கு சுயமாக சிந்திக்கும் திறனோடு படைப்பாற்றல் மற்றும் ஆங்கில மொழி அறிவு மிக மிக அவசியம் ஸோ இன்னும் சில வேலைகள்லாம் உண்டு இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவை பெரும்பாலும் நிறுவனம் அவற்றின் தேவைகளை சார்ந்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லப்படுது நான் அதில் ஒரு சிலது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சிஆர்எம் மேனேஜர் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் இ காமர்ஸ் மேனேஜர் டிஜிட்டல் ஏஜென்சி அக்கௌண்டண்ட் ட்ரைக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இது எல்லாமே வந்து இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ நிறைய வேலைகள் நிறைய போஸ்டிங் வந்து இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்றைக்கி தேவையாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு சரி இதில் வந்து எவ்வளோ நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அப்படின்னா ஒரு நாலுலேருந்து பத்து லட்சம் வரைக்குமே சம்பாதிக்கிறாங்களாம் ஸோ எஸ்இஓ மேனேஜர் அந்த சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் சொன்னால் இல்லையா இது வந்து மூணுலேருந்து ஏழு லட்சம் பிபிசி எஸ்இஎம் நிபுணர் இவங்களாம் வந்து மூணுலேருந்து ஐந்து லட்சம் வெப் டெவலப்பர் வெப் டிசைனர் மூன்றரை லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்குமே ஏர்ன் பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியா மேனேஜர் வந்து மூன்றையிலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்கும் கண்டென்ட் ரைட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரையிலேருந்து ஐந்து லட்சம் வரைக்குமே இவங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ எங்கே படிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதற்கு வந்து எந்த விதமான படிப்பும் தேவையில்லை விருப்பம் மட்டும் இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு ஸோ இருந்தபோதிலும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் மிகுந்த இந்த இந்த துறையில் சாதிக்க துடிக்கும் மாணவர்கள் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தொழில் முறை படிப்பை வந்து மேற்கொள்வதன் மூலமாக துறை சார்ந்த அறிவு திறன்களை வந்து வளர்த்துக்க முடியும் மார்க்கெட்டிங் யுத்திகளையும் மெருகேற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு தான் சொ சொல்கிறாங்க உலகம் முழுவதும் ஏராளமான பயிற்சி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருது பல்வேறு வகையான தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களும் இன்ற சான்றிதழிலிருந்து பட்டப்படிப்பு வரையும் கொடுக்குறாங்க கல்வி நிறு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அனலிட்டிக்ஸ் பார் இ காமர்ஸ் அப்படின்றது ஐஐஎம் அப்படின்றது பெங்களூரில் இருக்குது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் குரோத்து ஐஐஎம் கே கேலிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இ காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் மார்க்கெட்டிங் வந்து இது ஸோ இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் என்ன படித்தோம் என்பது நமக்கு வேலையை தீர்மானிப்பது கிடையாது என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இந்த வேலையை தீர்மானிக்கிறது அதனால் இந்த துறையை மட்டுமே வந்து நம்ம எல்லை என்பதே கிடையாதுன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா இருக்க இருக்க இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும்